হে एवरीवन লারাভেল ব্লগ ডেভেলপমেন্ট টিউটোরিয়ালে এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এবং এই পর্বে হচ্ছে আমরা পোস্ট নিয়ে কাজ করব পোস্টের এখানে ইমেজ শো করতেছ না পাশাপাশি পোস্ট এডিট নিয়ে কাজ করব এবং ক্যাটাগরি নেম এখানে শো করব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমত হচ্ছে আমি এখান থেকে ইনস্পেক্ট করেছি কেন এখানে ইমেজটা শো করছে না সো ইমেজটা এখানে যে আমি দড়ি এবং দেখি ইমেজটা জিপিজি অলরেডি সো আমরা যখন ইমেজ আমরা ইয়ে করেছিলাম তখন তো ইমেজটা আপলোড করা হয় নাই রাইট সো আমাদের ইমেজটা আপলোড করা হয় না ইমেজের এখানে জেপিজি ফাইলটা আমরা এখানে অ্যাড করেছিলাম শুধুমাত্র বাট আমাদেরকে ইমেজটা আপলোড করে দিতে হবে সো আমরা এখানে কি করব আমরা হচ্ছে একটা ইমেজ ভেরিয়েবল নিচ্ছি এবং এখানে আমরা বলে দিচ্ছি রিকোয়েস্ট ইমেজ সো রিকোয়েস্টের ইমেজটা আমরা নিলাম এবং আছে ইমেজ নিউ নেম নতুন নেমটা এখানে সেভ করলাম সো নতুন নেমটা হবে টাইম ডট ডট এবং ডট দিয়ে আমরা কন কেনার इमेजर जो फाइल फाइल नेम टाइम इमेज इमेज डट गेट क्लायट एक्सटेंशन नेम रईट सो गेट क्लायट एक्सटेंशन नेम एवं एगेन हमें रिटार्न करते इमेज नेम टा देखी हमारे इमेज नेम टाइम क्ष करे क्या तरह एग्लो सब एखे हाइट कर दीची वैलिडेशन गलो ये चेक करते इमेज नेम टाइम क्ष करते ना ठीक मत সো এখানে আমি ক্যাটাগরি পোস্টে যাচ্ছি ক্রিয়েট পোস্টে যাচ্ছি এখান থেকে একটা ইমেজ সিলেক্ট করতেছি সাবমিট সো গেট ক্লায়েন্ট এক্সটেনশনে আমি এটা কাজ করতেছি না ফাংশনটা সো আমি এটা গুগলে সার্চ দিলাম এবং এখান থেকে আমি খুঁজে নিলাম সো গেট ক্লায়েন্ট এক্সটেনশন নেম হবে না এটা এটা হবে অ্যাকচুয়ালি গেট ক্লায়েন্ট অরিজিনাল এক্সটেনশন গেট ক্লায়েন্ট অরিজিনাল নেম অরিজিনাল নেম দিয়ে দেখি কি অবস্থা হয় ফাইল ইস সো আমাদের নামটা শো করতেছে বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের এক্সটেনশনটা শখ শো করতেছে সো আমি এই ফাংশনটা দিয়ে দেখি গেট ক্লায়েন্ট অরিজিনাল এক্সটেনশন এটা দিয়ে আমি রিলোড দিলাম এখানে ওকে সো আমাদের ইমেজের এক্সটেনশনটা পেয়ে গেলাম এখন এখানে আমি র্যান্ডম ইমেজ ফাইল নেম ফাইল নেম এই জন্য দিলাম যখন আমরা ফাইল আপলোড করবো যাতে কোনো ধরনের প্রবলেম না হয় মিস ইউজ না হয় একটা ফাইল বা একটা ফাইল এরিয়া নিয়ে ইয়ে না হয় সো এইটা এখানে দিলাম হচ্ছে টাইম যেটা আছে সেটা আমি তিন টেজারা নিলাম টাইমটা এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড এই সেকেন্ড হিসাবে এখানে কাউন্ট আছে সো এখানে এটা কোনো সময় একটা ইমেজের নাম কোনো সময় ডুপ্লিকেট হইতে পারবে না এটা সবসময় ইউনিক হবে এবং তার সাথে আমরা ডট দিয়ে কনকিনেট করলাম কনকেটিনেট করলাম এবং তারপরে ইমেজের যে অরিজিনাল এক্সটেনশনটা আছে সেটা আমি এখানে এক্সটেনশনটা আছে সেটা আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম সো এগেন আমি এইগুলোকে আমি হচ্ছে এখান থেকে আনকমেন্ট করে দিচ্ছি রাইট সো ইমেজ এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ইমেজটাকে আমি মুভ করে ফেলবো মুভ মুভ করবো হচ্ছে স্টোরেজ স্টোরেজ ফোল্ডারের ভিতরে পোস্ট পোস্ট আমার একটি ফোল্ডার থাকবে স্টোরেজের ভিতরে যে পোস্ট ফোল্ডারটি আছে সেই ফোল্ডারের ভিতরে এবং সেখান থেকে সেখানে পরে হচ্ছে আমি ইমেজটা এখানে দিয়ে দেব রাইট এবং পোস্ট যে ইমেজের অপশানটি আছে পোস্ট ইমেজে হচ্ছে আমি এই স্ল্যাশ স্টোরেজ দিব তারপর হচ্ছে পোস্ট দিব এবং স্ল্যাশ দিয়ে এইখানে হচ্ছে কনকেটিনের ডট দিয়ে ইমেজ নিউ নেমটা আমরা এখানে পাস করে দিব রাইট এবং এখানে অবশ্যই পোস্টটাকে আপনার সেভ করে দিতে হবে না হলে কিন্তু ইমেজটা সেভ হবে না এবং এই সবগুলো হচ্ছে ইফ রিকোয়েস্ট অ্যাজ ইমেজ ইমেজ যদি রিকোয়েস্টের মধ্যে ইমেজটা প্রেজেন্ট থাকে তখনই হচ্ছে এইগুলো কাজ করবে না হলে কাজ করবে না অর্ডার সো এইবার যদি আমরা যাই নতুন একটা পোস্ট ক্রিয়েট করি রিলোড দিয়ে নিলাম আমার পেজটা সো ক্রিয়েট টাইটেল সিলেক্ট ওয়ার্ড প্রেস ক্যাটাগরি ওয়ার্ড প্রেস আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দিলাম এখানে এবং এখানে একটা আমরা ইয়ে দিলাম ডিসক্রিপশন দিলাম এবার যদি আমি সাবমিট দিই টাইটেল হ্যাজ বিন অলরেডি টেক অ্যান্ড রাইট টাইটেল তো আমরা অলরেডি একটা পোস্ট ক্রিয়েট করেছিলাম সেই টাইটেল দেওয়া যাবে না এখান থেকে আমি ইমেজটা সিলেক্ট করেছি এবং ক্যাটাগরিটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সিলেক্ট করেছি এবং এখানে আর একটু আমরা কিছু অ্যাড করে দিলাম এবার আমাদের পোস্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবার যদি পোস্টে যাই তারপর আমাদের ইমেজটা আসতেছে না তার মানে কি মানে কোনো একটা প্রবলেম আছে সো এইবার ইমেজ পোস্ট তো আসতেছে বাট পোস্টটা হচ্ছে আমাদের এখানে 
কি সেভ হয়েছে জায়গা মতো চেক করে দেখি নো পোস্ট ফাউন্ড অলরাইট সো এবার আমি ব্লগে যাচ্ছি পাবলিকে যাচ্ছি এখান থেকে স্টোরেজ পোস্টে যাচ্ছি এবং পোস্টে আর টেম্পোরারি রাইট সো আমি এগেন যেটা করতেছি এটা তো এখানে আমাদের কোডে কোনো প্রকার ভুল নেই সো আমি এগেন আমি হচ্ছে এখান থেকে একটা পোস্ট আপলোড দিচ্ছি ওটা আমি ইমেজ চুজ করে দিলাম ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন সাবমিট এগেন সাবমিট হয়ে গেল এবার যদি পোস্ট লিস্টে যাই তার সেম প্রবলেম এখানে দেখাচ্ছে ইমেজটা আসতেছে না এবং ইমেজটা এখানে সেভ হচ্ছে অন্য কিছু নামে সো এই প্রবলেমটার সলিউশন খুঁজে বের করার জন্য আমি সরাসরি গুগলে কি সার্চ করতেছি লারাবেল পোস্ট লারাবেল সেভেন পোস্ট ইমেজ নট আপলোডিং এগেন যদি আমি এটা চেক করি একটু ভালো করে আমাদের ক্রিয়েট ডট ব্লেট ডট ফাইলটা এখানে ইন টেপ মাল্টি পারফর্ম ডট আমরা সেভ করে দিয়েছিলাম অলরেডি সো মাল্টি পারফর্ম ডটা সো এগেন আমাদের যে ইমেজ আপলোডের যে পুরো প্রসেসটা এটা আমরা রিভিউ করে একটু ভালো করে যদি সো আমরা এখানে ইং টাইপ দিলাম মেথড পোস্ট এবং এখানে ফাইল নেম ফাইল নেম হচ্ছে ইমেজ এবং হচ্ছে ইমেজ যখন আপলোড হবে তার আগে আমরা একটু একটু যে রিকোয়েস্টটা দেখে নেই টাইটম দেখেন আমরা এখান থেকে একটা টাইটেল নিলাম ক্যাটাগরি চুজ ওয়াইল টু ফাইন সাবমিট সো আমাদের এখানে ফাইলটা চলে এসেছে বাট ফাইলটা এখানে ফাইল নেম অন্য কিছু দেখাচ্ছে ইংলিশ জি পেজি এবং এখানে আমাদের রিকোয়েস্টে যে ইমেজ আছে ইমেজেও তার তেমন কোনো প্রবলেম নেই অথচ টাইম ডট রিকোয়েস্ট ডট ইমেজ ইমেজ নিউ নেম রাইট এখানে ভুলটা করেছিলাম সো এখানে ইমেজ নিউ নেমটা হবে যে নেমটা আমরা এখানে দিয়েছিলাম ইমেজ নিউ নেম ইমেজ মোভ এবং ইমেজ নিউ নেম অ্যান্ড দেন হচ্ছে ইমেজটা সো এবার যে প্রবলেমটা হচ্ছে আই থিঙ্ক এখন কাজ করার কথা সো এবার যদি আমি রিলোড দেই কন্টিনিউ পোস্ট ক্রিয়েটেড এবং পোস্ট লিস্টে যাই রাইট আমাদের ইমেজটা চলে এসেছে তো আমাদের ভুলটা ছিল এখানে আমরা ইমেজের যে নামটা ছিল সেই নাম নতুন নামটা আমরা এখানে দিয়ে নেই ওল্ড নামটা দিয়েছিলাম তাই এখানে প্রবলেমগুলো হচ্ছিল সো এই হলো আমাদের ইমেজ আপলোড এখন হচ্ছে আমরা যে ক্যাটাগরির নামটা এখানে আসে সেই সেই ক্যাটাগরির নামটা এখানে শো করাবো তার জন্য আমাদের এখানে রিলেশন করে নিতে হবে সো আমাদের বর্তমানে যদি আমরা পোস্ট ডট পিএসপিতে যাই তাহলে আমাদের কোনো প্রকার রিলেশন এখানে নাই তো আমি একটা রিলেশন এখানে ক্রিয়েট করতেছি পাবলিক ফাংশন ক্যাটাগরি নামের ক্যাটাগরি 
থাকে এবং এখানে হচ্ছে রিটার্ন করব দিস লিস বিলংস টু মানে এই পোস্ট একটা ক্যাটাগরি থেকে বিলং করে ক্যাটাগরি সো আই থিঙ্ক কাজ করবে এবার সো এবার যদি এখানে আমি যদি পোস্ট ডট ইন্ডেক্স যাই পোস্ট ডট ইন্ডেক্স এবং এখানে ক্যাটাগরি আইটি জায়গায় ক্যাটাগরি লিখি তাহলে আই থিঙ্ক কাজ করার কথা এস সো আমার ক্যাটাগরি আমি এটা রিলেশন ক্রিয়েট করলাম এখানে যে পোস্টের পোস্টটা হচ্ছে বিলং করবে হচ্ছে আমাদের ইয়া থেকে ক্যাটাগরি থেকে অ্যাপ ক্যাটাগরি যে মডেলটা আছে সেই মডেল থেকে এবং এটা যখন রিটার্ন করে দিলাম তখন হচ্ছে এই ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরি আইডি দিয়ে ওই ক্যাটাগরিতে ফাইন্ড করে আমাদের এখানে রিটার্ন করছে সো এখন আমি চাইলে এই ক্যাটাগরি এখানে নিউটো শো করে দেওয়ার কোন ক্যাটাগরি থেকে এটা আসতেছে ওয়েব ডিজাইন ক্যাটাগরি ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ড প্রেস ঠিক আছে এগেন আমাদের যে ইউজার আইডি আছে সো ইউজার আইডিটা ওইখানে শো করে দেবে সো আমি চলে যাচ্ছি আবার পোস্টে পোস্ট থেকে আমি কি করবো হচ্ছে আবার পোস্টে পোস্ট থেকে আমি কি করবো পাবলিক ফাংশন এটা দিচ্ছি পাবলিক ফাংশন এটা হবে ইউজার এবং এখানে ভেরিয়েবল কোনো কিছু হবে না বাট রিটার্ন হবে রিটার্ন দিস বিলংস টু অ্যাপ ইউজার সো রাইট এবং এখানে আমরা ডিফাইন করে দেই ইউজার নেম কাজ করার কথা ইয়েস সো অথর জাকিউশন অথর জাকিউশন অথর জাকিউশন এবং এখানে যখন আমরা ইডিট ক্লিক করতেছি আমাদের ইডিটটা আপাতত কোনো প্রকার আমাদের পোস্ট এখানে নেই সো কন্ট্রোলের গিয়ে আমি ইডিট ভিউটা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি রিটার্ন ভিউ অ্যাডমিন ডট ব্লেড ডট পেজ আম সরি অ্যাডমিন ডট ব্লেড হবে না অ্যাডমিন ডট পোস্ট ডট ইডিট এবং এখানে আমাদের কম্প্যাক্ট করে দিতে হবে আমাদের এখানে কিন্তু পোস্ট কম্প্যাক্ট করলে শুধুমাত্র হবে না সো এখানে কম্প্যাক্ট সো এখানে একটা অ্যারে নিব অ্যারের মধ্যে পোস্ট দিব পাশাপাশি আছে পোস্ট দিব পাশাপাশি আছে ক্যাটাগরি দিব ক্যাটাগরিজ দিব সবগুলো ক্যাটাগরি দিব কারণ হচ্ছে আমরা যখন পোস্ট ক্রিয়েট এডিট করব তখন আমাদের ক্যাটাগরি সবগুলো ক্যাটাগরির নামও লাগবে যদি ক্যাটাগরির নাম চেঞ্জ করতে চাই সেই জন্য সো আমি ক্যাটাগরির নামটা এখানে ফ্যাচ করে নিলাম এবং এটার সাথে কম্প্যাক্ট করে দিলাম এখন আমরা পোস্ট ডট ইডিটে যদি যাই ইডিট তাহলে আমরা হচ্ছে এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো এখন এখান থেকে হচ্ছে ক্যাটাগরি সবগুলো রিপ্লেস করে এখানে পোস্ট দিয়ে দিলাম এবং ক্যাটাগরি ডট ইন্ডেক্সের জায়গা থেকে এটাকে কী করব পোস্ট ডট ইন্ডেক্স দিয়ে দিলাম এডিট পোস্ট অল রাইট এবং এখানে ক্যাটাগরি যতগুলো ভেরিয়েবল আছে সেটাকে রিমুভ করে পোস্ট ভেরিয়েবল দিয়ে দিলাম তারপর আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট যে ক্যাটাগরি আমাদের ফাইলটা ছিল সেই ফাইল থেকে হচ্ছে আমি সবগুলো ফর্মের যতগুলো ডাটা ছিল সবগুলো আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসলাম এবং এই ফর্মের মধ্যে আমি অ্যাড করে দিলাম এবং এই ফর্মের মধ্যে আমাদের পোস্ট টাইটেল আছে পোস্ট ক্যাটাগরি আছে ওল্ড হবে না এখানে নতুন হবে নতুন হবে সো ওল্ডের জায়গায় হচ্ছে আমি কি করব ওল্ডের জায়গায় এটা ডিলেক্ট করে হবে পোস্ট স্ল্যাশ টাইটেল এবং এখান থেকে ওল্ডটা রিমুভ করে দেব এবং পোস্ট ক্যাটাগরির জায়গায় হচ্ছে এখানে আমরা ইয়ে করে দেব ইফ ইফ পোস্ট ক্যাটাগরি আইডি ক্যাটাগরিটা যদি মিলে মিলে যায় সমান সমান হয় এই ক্যাটাগরি আইডির সাথে তাহলে হচ্ছে সিলেক্টেডটা শো করবে সিলেক্টেড অ্যান্ড ইফ এবং ইমেজের জায়গায় আমি হচ্ছে এখানে একটা আটটা রো নিচ্ছি রো এবং এটার ভিতরে কলম নিচ্ছি আটটা আটটা কলম নিচ্ছি এর মধ্যে একটা চার কলম নিচ্ছি কল ফোর সো আট কলামের মধ্যে আমি ইমেজটা দিয়ে দিলাম এবং চার কলামের মধ্যে হচ্ছে আমি একটা ডিপ নিলাম যেটা হচ্ছে আমি ইন পোস্ট ডট ইন্ডেক্সে নিয়েছিলাম পোস্ট নিয়েছিলাম সেই ডিপটা আমি ওইখানে বসায় দেবো এটা ওয়াইড আমি হান্ড্রেড পিক্সেল করে দিলাম হান্ড্রেড পিক্সেল অ্যাসেটটার মধ্যে পোস্ট ইমেজ পারফেক্ট সো এবার আমি রিগ্রেট দিলে আমার এখানে পেজটা চলে আসার কথা এবং ইমেজটাও চলে এসেছে এবং ইমেজটাকে আমি এখান থেকে ডান পাশে টেক্সট রাইট করে দিচ্ছি টেক্সট রাইট ওকে ইমেজটা যাচ্ছে না সো আমি মার্জিন লেফট হাতা এটা একটু বাম ডান পাশে গেলে একটু সুন্দর দেখা তো আর কি ওকে ফাইন আমাদের হয়ে গেছে কাজটা এবং রোদতে আমি কি করে দিই অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার সেন্টার করে দিলে একটা মাছ মাঝে মাঝে চলে আসবে আসে নাই এনি আমাদের কাজ হয়ে গেছে মোটামুটি 
এখন আমাদের ক্যাটাগরি এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এবং হচ্ছে এখানে ডেসক্রিপশনে চলে এসেছে সো আমরা চাইলে এটা চেঞ্জ করে জাভাস্ক্রিপ্ট রাখতে পারি এবং এখানে আপডেট দিয়ে চেক করতে পারি আপডেট দিয়ে চেক করতে পারি আপডেট হচ্ছে কি না বাট এই আপডেটের কাজটা এবং হচ্ছে পোস্টের যে ডিলিটের কাজটা আছে এটা হচ্ছে আমরা পরবর্তী